포스터를 위하여 주말 바쁘신 일정에도 불구하고 참석하여 주신 하객 여러분에게 신랑 신부와 양가를 대신해서 감사 인사를 드립니다. 우리가 백세 시대 그러는데 백세 시대가 아니에요. 앞으로 두 분은 120세 이상을 살게 됩니다. 우리 하객 여러분들도 다 100세를 넘기고 120세까지 사실 겁니다. 자 그렇다면 앞으로 거의 90년 동안을 해로하셔야 돼요. 이게 1세기입니다. 아니 100년 함께 살아야 돼요. 이게 쉽고도 어려워요. 지금 같아서는 뭐 100년이든 1000년이든 얼마든가 행복하게 잘살것 같지만 은 그렇지가 않아요. 살다 보면 은 많은 어려움을 겪게 됩니다. 그래서 이두 분이 건강하고 행복한 가정을 이끌어 나가기 위해서 369 운동의 생활화를 칭찬해 주시기 바라겠습니다. 369라는 게 어떻게 보면 간단해 어렵지 않습니다. 첫째 3은 상대를 인정하라, 존중하라 이런 뜻입니다. 여기서 상대만 가르치는 게, 가르치는 게 아니에요. 이제 두 분은 부모님이 또두분 늘어나셨습니다. 양가 부모님하고 그 다음에 그 가족들에 대해서도 항상 존중하고 인정을 하셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 그 미국의 유명한 심리학자 토마스 하리스 박사는 I OK, You OK 라는 책을 조술했는데 이 책은 다른 분으로 500만 권 이상이 팔린 내색상가가 됐습니다. 여기서 토마스 하리스 박사는 인간의 그네 가지 인생 태도 중에서 아이들의 유학계를 지니고 실천한다는 것이 대단히 중요하다고 역사하고 있습니다. 여기서 오케라는 것은 옳다, 좋다, 굿 그런 의미에 아이 오케 나도 옳고 유아 오케 당신도 옳아요 이런 의미입니다. 어렵지 않죠? 이것을 하루에 세번 이상 아침, 점심, 저녁 네, 되는 시간 얘기입니다. 아이 오케 유아 오케 나도 옳고 당신도 옳아요 이런 뜻이에요. 아시겠죠? 그렇게 어렵지 않죠? 이게 첫 번째 3입니다. 주례가 아예 오케 하면 두 분이 살짝 마주 보시면서 유아 오케라고 하다가 한번 해보세요. 자, 긴장 푸시고 아예 오케 좀큰 소리 났어요. <웃음> 우리 신랑이 좀 마음 푸시고 힘차게 한번 한 번만 더 해보겠습니다. 아예 오케 네, 좋아요. <웃음> 잘하셨어요. 자, 우리 하계 여러분 우리 신랑 신부 위해서 한번 격려의 말씀 부탁드리겠습니다. 주례가 아예 오케 하는 하계 여러분들이 우리 신랑 신부 위해서 유아 오케라고 하다 부탁드리겠습니다. 자, 아예 오케이! 유아 오케이! 네, 감사합니다. 잘하셨습니다. 이것을 하루 세번 이상 하라는 얘기예요. 그렇죠? 네. 그 다음에 두 번째, 이제 육은, 369두 번째 육입니다. 항상 칭찬하 이것도 이렇게 어려운 말 아니죠? 하루 여섯 번 이상 칭찬하세요. 캔 브랜 차트라는 미국의 유명한 저술가는 고래도 칭찬하면 춤을 춘다 이런 책을 저술해서 세계적인 베스트셀러가 됐습니다. 이 주례가 미국 출장 시에 시월드라는 곳에서 돌고래 훈련하는 모습을 봤어요. 그랬더니 칭찬하면서 하더라고요. 야단을 치거나 화를 내고 나면요. 고래가 도망가 버려요. 사람은 어떻게 되겠어요? 날아다니죠. 칭찬하셔야 돼요. 그러니까 가능하면 구체적인 칭찬. 당신 이뻐 그런 것보다는 예를 들어서 구체적으로 당신 웃는 모습이 너무 예뻐, 너무 사랑스러워 이런 칭찬하시는 거예요. 아시겠죠? 자, 이거 한번 해보겠습니다. 우리 신랑, 신부 한번 쳐다보세요. 신부 모습 어때요? 너무 이쁘죠? 그렇죠? 자, 우리 신부에서 칭찬 한번 해보세요. 방금 전화 해보세요. <웃음> 좋습니다. 우리 신부 신랑 보니까 어때요? 네, 잘생기고 듬직하죠? 그렇죠? 마음 착하고 우리 신랑에서 칭찬 한번 해보세요. 항상 칭찬. 네, 많이 멋집니다. 좋아요. 이걸 구체적인 입장 하시는데 어떻게? 한 여섯 번에서 칭찬을 많이만 하세요. 아시겠죠? 특히 우리 신랑이 먼저 하시는 거야. 
친구에서 칭찬의 말을 많이 많이 하세요. 그러면은 프로그램이 안 생겨요. 싸움할 일이 없어요. 아시겠죠? 친구도 마찬가지예요. 신나게 해서 칭찬을 많이 많이 해주세요. 다음 여섯 번 이상. 자, 이게 두 번째 일이었고요. 다음에 셋째 이제 구입니다. 구, 36구의 군대. 셋째 구는 기적의 단어. 이 말을 하면요. 모든 것을 바꿀 수 있는 경이로운 단어입니다. 기적의 단어라고 해요. 이게 뭐냐? 우리 말로 하면 감사합니다. 영어로 얘기하면 thank you. 이걸 입에 다시 아홉 번이 아니라 한 이십 번 하세요. 많이 많이 하세요. 가정에서, 직장에서 항상 감사합니다. 고맙습니다. 입에 다시 그게 어렵지 않죠? 이거를 생활하시죠. 그러면 절대 트러블 안 생겨요. 작은 일에 대해서도 항상 고맙습니다. 감사합니다. 입에 다시 이 감사합니다라는 것은 성경에도 나와 있어요. 너희는 범사에 감사하라. 감사를 입에 달고 사시면요. 항상 좋은 일이 생겨요. 기적의 단어. 기적의 단어. 그래서 369. 이게 어렵지 않죠? 칭찬 바랍니다. 마지막 팁 하나. 마지막 팁은 부모님께 효도하는 겁니다. 대단히 중요한 팁이에요. 효도를 상활하시 왜 효도해야 돼요? 이제 두분 직장도 좋은 직장이 있고, 어? 잘 벌고, 어? 두분 행복하게 살면 되는 거 아니에요? 두 분만 잘 살면 되는 거 아닙니까? 그렇지 않아요. 오늘 두 분이 있기까지 그 부모님의 은덕을 참시해드리지면 안 돼요. 부모님께 항상 감사하셔야 됩니다. 이런 얘기 많이 들어봤죠? 이거 분명히 아시겠어요? 부모님께 효도하면요. 하늘의 복을 받게 돼요. 하늘의 복을 받게 돼요. 이게 중요한 거라고 하네요. 그래서 부모님을 기쁘게 해드시고 아시겠죠? 어디 해외 나간다라든가 추억 가면은 자주 또 전화드리고 자주 찾아뵙고 일주일에 한 번이든 두 번이든 전화를 하든가 찾아드려야 돼요. 그래서 가장 부모는 뭔지 아세요? 두 분이 행복하게 잘 사는 거야. 싸우지 않고 그럼 부모님 좋아하세요. 그렇죠? 두 분의 행복을 가장 강과하게 아주 기원하시는 분은 부모님이란 말이에요. 얼마 전에 그 신부 부모님 아버님을 만났어요. 신부 아버님하고 저하고는 고등학교 동문입니다. 아주 훌륭한 사람이에요. 근데 이분이 그 사돈 어른에 대해서 칭찬을 하시더라고요. 기억을 해요. 어? 사돈 어른께서 그러니까 아버님이지, 그치? 사돈 어른께서 그, 그분의 장모님을 지금도 모시고 사신다고 그러더라고요. 맞습니까? 그러니까 할머니죠, 그렇죠? 모시고 사는 것 자체가 그게 효예요, 사실은. 그러면서 사돈 어른을 칭찬하시더라고요. 물론 우리 신부 아버님 훌륭하신 분이에요. 훌륭하신 분이라고. 근데 그분 못지않게 사돈 어른도 훌륭하시다라고 얘기하시더라고요. 자, 그냥 어려운 거 아닙니다. 두분 멀지 않아서 예쁜 아기들 낳을 거예요. 우리 신랑 닮은 잘생긴 건강한 아들 낳거나 우리 신부 닮은 아주 예쁜 그런 딸 낳게 될 겁니다. 너무너무 예뻐요. 아기 나와보세요. 모든 걸다 줘도 아깝지가 않아. 나보면 알아. 아직까지 잘 몰라, 지금. 조카 보는 거하고 전혀 틀립니다. 아들, 딸 나면요. 크게 있을 수가 없어요. 모든 걸다 줘도 아깝지가 않아. 그래서 애기들한테 보내는 삶과 정성의 태도로만 부모님께 칭찬하십시오. 그럼 그게 바로 효자 되고 효부 되는 진행이래요. 이 주례 말이 맞다고 생각하면 박수 한번 쳐주세요. 주례야. 박수 받고 싶어서 이런 거 아니에요. 아시겠죠? 네. 그래서 이 마지막 키 부모님께 효도하는 것을 실천하시면 두 분은 정말 앞으로 100년 동안 행복하게 사시게 됩니다. 그래서 3, 6, 9 운동을 실천해 주시고 그 다음에 부모님께 효도하는 것을 상환해 주시기 바랍니다. 그래서 아무쪼록 앞으로 90년 
100년 동안 행복하게 잘 살기를 바랍니다. 그래서 마치겠습니다.